很健康嘛。哎，我们一起跑吧。你每天都在这儿跑步吗？我以前怎么没见过你啊？没有受伤，也没有骨折啊，真的有。哎哎哎！哎，哎，我现在觉得我呼吸急促，哎呦，肺也很不舒服，心跳也快了。你帮我把我脉，我觉得，我觉得我快晕了。你跑步的时候，你的心率会达到你极限心率的百分之九十五。突然加速，会增加心肺的压力，头部就会缺氧，脚下就不。下次不要再提前加速了。嗯。我们约会吧，我们约跑步。你怎么知道我在这跑步？因为我也经常在这里跑步啊，昨天正好遇到你。不可能。我才经常在这跑步，在这跑步的人我都记得。你以后每天都会遇到我啊，就这么定了。一个新闻工作者，不务正业，把精力都放在调查别人私生活上，你觉得有意思吗？林医生，有没有人跟你说过，你讲道理的时候特别帅？那天有了远方，你的全世都帅炸。悄悄出山沟，趁我在镜头画面，偷偷上一千字，马就清蒸红了脸。不好意思啊，哥，今天三明治已经卖完了。那行，那就咖啡吧。好，一杯美式。你稍等啊。OK。菠萝包，新出炉的，很好吃。好看的人配好吃的东西，才更配。对不起，我不吃。你不要跟我说什么菠萝包含糖分太多，不适合在运动后吃这种道理。现在换我给你讲一个道理：咖啡是刺激性饮品，不适合空腹吃，长期以来会对胃不好。为了你的身体健康，为了你更好的可以治病救人，你还是吃了这个菠萝包吧。谁说我空腹喝咖啡了？早上在家已经吃过了。嘴上说着不要，身体倒是很诚实。我再告诉你一点，我这个不务正业的小记者已经采访过店员了。你每天呢都会来这里点一杯咖啡，点一个三明治。但是今天三明治卖完了，所以我要推荐我。最爱吃的菠萝包。你不用上班吗？实习记者不应该很忙吗？我在那边的新闻大厦上班啊，这里是新闻大厦和医院的中间点。而且，你不觉得实习医生和实习记者每天一起跑步吃早餐，很完美吗？如果我吃了，你今天就不要再出现在我面前了。成交。拜拜，明天见。对了。这个房间的病人，他们属于病毒性心肌炎，所以呢，平时你们多来关心一下他们的呼吸系统啊，好吧。莫白，三幺六床的病人不见了，我让妈妈说了他几句，然后就去办出院手续了，人就不见了。这几天的情绪就不太对，不会又想不开了吧？
我去查下监控，您去广播寻人。我去找他家属。快报警！梦莲，你没事吧？没事。我知道啊，这事儿微微做的不对，啊，他的稿子嘛，那些人名啊和专业词汇什么的，你肯定不会擅自去改动的吧？然后他又不出面帮你解释，叫你背黑锅，这事儿搁谁谁心里都不舒服。其实我真的没跟他计较。只不过刚刚实习没几天就出错，心里觉得不痛快。其实微微肯定也不是故意的。喂，徐大陆，你是不是看人家长得嫩就总向着他说话呀、嗯？本来我觉得没什么，可是你总替他解释，我就觉得这么不舒服呢。哎，我觉得我们是一个小团体嘛，大家要团结和睦，一起顺利转正多好啊！你以为转正这么容易啊？新闻网对实习生的去留考核是出了名的严格。人家微微又是名校毕业，又专业又嫩，还不我会说话。可我不这么认为啊！我觉得呀、啊，我们三个人当中，你的希望最大，因为啊，你有个最大的优点。什么优点？真诚，接地气。屁！这都是形容那些没有颜值的女生的，我还不如你肤浅的夸我长得好看呢。<笑>我们是离那儿最近的一组，快点去附属医院。好。云云，云云，不管你想做什么，先冷静一下。你看，那有一匹马，我就要去那儿了。谢谢你们照顾我，以后再也不用麻烦你们了。云云。你相信我，即使你往前走一步，也去不了你想去的地方。你下来行吗？我不信，你和我爸妈一样，都怪我，都觉得是我的错。下来好不好？我们好好聊聊，好吗？你别过来，别过来！你不知道，你们都不知道，他爱的是我，他最爱的人是我，而不是那些其他的女的。可你们都怪我，都说是我的错。你是什么人？我是林医生的朋友，我叫蒋梦妍。爱情对于每个人来说都特别重要，比如我，我遇到我爱的人，也会不顾一切去追求的，这没有错。追求自己所爱的人，是世界上最美好的事儿。是啊，他说爱我的时候，是我长这么大以来。最开心的时候，我我的爱情已经死了，再也没有了，一切都已经结束了，没有结束。你听我说，只有你活着，一切才有可能，可以去爱，去恨，去追求，去争取，你才可能去遇到更好的爱情和更好的人。会吗？还会有人再来爱我吗？会，会的。在别人爱你之前，你首先要学会爱自己，做最好的自己，才能有最好的幸福。医生，你爱过吗？你知道爱一个人是什么感觉吗？你知道？失去所爱的人，又是什么感觉？
知道，真正的爱情不一定要得到或者拥有，藏在心底，它也可以美好，可以长久。在这个世界上，有很多感情，远远比爱情更加重要。你看看你妈妈，啊，如果她失去你。他会有什么样的感觉？傻孩子，你想让妈疼死吗好香啊！小迪啊，你怎么又偷偷跑出来了？是护士姐姐带我过来的。哇，白哥哥，你好久都没来看我了，你是不是把我给忘了？怎么会呢？莫白哥哥最近很忙的。小迪，有没有乖乖的吃药、打针、做检查？当然，而且还没在拉护士姐姐的辫子呢。<笑>又来。我同事在楼顶拍点镜头，我在这等他。原来林医生笑起来是这个样子啊！这个姐姐是你女朋友吗？当然不是了，她很凶的，很可怕。你们俩在说什么？姐姐，你真好看。小孩子就不会说谎。哪里不舒服啊？白血病。这个姐姐好像以为我就要死掉了一样难过。小迪，我会告诉她，你没那么快死掉的。嗯。哦，云云她以后怎么办啊？她以后会不会又想不开做什么傻事儿了？她也是成年人了，她要为自己的行为负责任，而且将来的路。要靠他自己走。我也相信我们说的话，他都听进去了。哦，对了，你能不能把你家里的地址给我？我把衣服快递给你。怎么，你还怕我上门骚扰啊？莫白哥哥，你就给吧。变房了，哎，那个，一会儿下班能一块吃饭吗？抱歉，走了。